हेलो एवरीवन लेट स्टार्ट विद ब्रिवर्स ईस्ट लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ब्रिवरी इंडस्ट्री ब्रिवरी इंडस्ट्री मींस द इंडस्ट्री इन विच लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज डन इन द लार्ज वेसल्स दैट आर नोन एज फर्मेंटर्स और बायो रिएक्टर्स तो स्टार्ट करते हैं आज हम विद ब्रिवर्स ईस्ट मीन्स ये कौन सा ब्रिवर ईस्ट किसे कहा जाता है इट इज एन ईस्ट विच इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स दैट इज ब्रिवर्स ईस्ट तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है ब्रेवरी इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मैनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रोड्यूस्ड बाई द यूज ऑफ ब्रिवर्स ईस्ट दैट इज सेक्रोमाइस सर्विस इसी यही यूज करते हैं हम बेकरी इंडस्ट्री में भी और बेकर्स ईस्ट भी इसी को कहा जाता है और ब्रीवर्स ईस्ट भी इसे ही कहा जाता है तो आज अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनकी फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है और कौन कौन से टाइप्स हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स के किस तरह के फर्मेंटर्स में इनको बनाया जाता है और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे डिफरेंसिस बिटवीन द बैच फेड फर्मेंटेशन एंड कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन तो स्टार्ट करते हैं हम ब्रिवर्स ईस्ट से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो सेक्रोमाइस सर्विस है उसी को हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और ब्रिवर्स ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि बेकरी में भी इसी का यूज किया जाता है और अल्कोहलिक ड्रिंक्स की फॉर्मेशन में भी इसी का यूज किया जाता है तो यहाँ पे क्या किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन एंड फ्रूट्स इज डन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स की फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेंटेशन की जाती है ग्रेन्स की और फ्रूट्स की जो कि जिससे बहुत अलग अलग टाइप की जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उनकी फॉर्मेशन होती है जो कि फ्लेवर में और अल्कोहल की कंसनट्रेशन में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती हैं तो वट आर द टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स तो काफ़ी सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऐसी हैं जिनकी डिस्टिलेशन से जिनको ऑप्टेन किया जाता है आफ्टर फर्मेंटेशन जिन जो डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं और कुछ ऐसी हैं जो नॉन डिस्टिल्ड हैं तो डिस्टिल्ड वाली अल्कोहलिक बेवरेजेस कौन सी हैं दैट इज विस्की ब्रांडी एंड रम और जो नॉन डिस्टिल्ड हैं वो है वाइन एंड बियर तो आपने ये नाम याद रखने हैं काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है नेम द डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस और अल्कोहलिक ड्रिंक्स इन दिस प्रोसेस अब जब भी ये प्रोसेस परफॉर्म की जाती है तो जो माइक्रोब्स हैं उनको इन प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने करने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी लार्ज वेसल्स होती हैं उनको फर्मेंटर्स या बायो रिएक्टर्स कहा जाता है उनमें इन माइक्रोब्स को फ्रूट जूसेस पे या ग्रेन जूसेस पे जो है इनको कल्चर किया जाता है फर्मेंटेशन परफॉर्म करवाई जाती है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट भी ऑप्टेन होता है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे हमें मिलता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस दो तरह की होती है जो इन जो भी ये फर्मेंटर्स हैं इनमें परफॉर्म करवाई जाती है तो ये दो तरह से परफॉर्म होती है फर्स्ट वन इज़ बैच फेड एंड सेकेंड इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस तो बैच फेड प्रोसेस क्या होती है जिसमें फर्मेंटर्स को उनकी पूरी कैपेसिटी तक फिल कर दिया जाता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट उसके बाद जब भी उसमें प्रोडक्ट बनता है तो उस वेसल को एम्प्टी कर दिया जाता है उसमें नया बैच जो है ऐड किया जाता है और जो प्रोडक्ट हमने उसमें से निकाला उसको फिर नेक्स्ट फर्मेंटर में किसी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम उसको ऐड कर देते हैं तो बैच फेड का मतलब है एक बैच फर्मेंटेशन का अब उसमें आप उसको ऐड करोगे जो भी प्रोडक्ट उसमें से बनेगा उसको रिमूव करोगे फिर उसको नेक्स्ट फर्मेंटर में ऐड करोगे नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए तो इसमें बैच फेड मतलब एक टाइम पे एक ही बैच के ऊपर काम किया जाता है या फिर ये तो है कि वन बाय वन एक से दूसरे में किया जाता है कई बार एक ही फर्मेंटर में उस प्रोडक्ट को बना लिया जाता है और उसके बाद उस पूरे प्रोडक्ट को निकाला जाता है फिर फ्रेश बैच उसमें एड किया जाता है कॉन्टिन्यूस में क्या किया जाता है जिसमें 
काफी बड़े और लार्ज बायो रिएक्टर्स जो है इसमें कॉन्टीन्यूस में भी यूज किए जाते हैं इसमें फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम जो है ऐड किया जाता है एक साइड से और दूसरी साइड से प्रोडक्ट ऑप्टेन कर लिया जाता है तो इसको बाई इमेजेस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी इमेजेस ऑफ बायो रिएक्टर्स और फर्मेंटर्स तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बायो रिएक्टर्स हैं जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में तो हम थोड़ा सा कम साइज के यूज करते हैं और जो बैच फेड है उसके लिए हम काफी बड़े वेसल्स यूज करते हैं जो काफी बड़े एरिया को कवर करती हैं क्योंकि उसमें हम एक ही बार में सारा ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्या किया जाता है कॉन्टिन्यूस में मान लो एक फर्स्ट वेसल ये है इसमें आपने मीडियम डाला ये इवेंचुअली इस पाइप के थ्रू नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाएगा उसमें नेक्स्ट प्रोसेस की जाएगी इसके बाद ये नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाएगा उसमें नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसके बाद नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाएगा उसको निकाल लिया जाएगा तो ये तो कॉन्टिन्यूस है और बैच में क्या किया जाता है मान लो इस तरह की एक वेसल होगी जो साइज में काफी बड़ी होगी उसमें आप एक बार में ही सारा मीडियम ऐड कर दोगे उसके फर्मेंटेशन करवाओगे फिर उसको पूरे को एक बार रिमूव कर दोगे प्रोडक्ट को ऑप्टेन करोगे और फिर दोबारा ऐड करोगे तो इसमें क्या होता है हालांकि जो कॉन्टिन्यूस वाली होती है इसमें हर एक पार्ट में अलग अलग कंडीशन प्रॉपरली मैनेज की जाती है और जब हम बैच वाले की करते हैं तो उसमें थोड़ा इजीली हो जाता है क्योंकि वहां पे एक ही वेसल में आपको सारी कंडीशन मेंटेन करनी होती है तो इमेजेस के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ एक कंसेप्चुअल डायग्राम है ये सबसे ऊपर है कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस में क्या है मान लो एक वेसल ये है एक वेसल में आपने कुछ भी मीडियम डाला जिसको आप फॉर्मेंट कर रहे हो ये जब इसकी फॉर्मेंटेशन हो जाएगी तो ये इवेंचुअली यहाँ पे एक पाइप के थ्रू नेक्स्ट में चला जाएगा वहां पे इसकी क्रिस्टलाइजेशन मान लो की गई उसके बाद ये नेक्स्ट में चला जाएगा जहां पे इसकी ब्लेंडिंग किसी और के साथ की जाएगी उसके बाद इसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा और इसकी साइजिंग की जाएगी और अल्टीमेटली जाके टेबलेट प्रेस एंड कोटिंग यहाँ पे की जाएगी और टेबलेट्स को आपने निकाल लिया ये कंसेप्चुअल है जिसमें एक का प्रोडक्ट नेक्स्ट में इसको आपको खाली नहीं करना पड़ा यहाँ से आप नया मीडियम एड करते जा रहे हो जो भी बना वो नेक्स्ट में जा रहा है वो नेक्स्ट में जा रहा है वो नेक्स्ट में तो ये कभी खाली नहीं हुआ तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो इसमें वेसल छोटी छोटी यूज करते हैं ये कम एरिया को ऑक्यूपाई करती है अब बैच फेड की बात करते हैं बैच फेड फर्मेंटेशन क्या होती है मान लो ये काफी बड़ी वेसल है इसको आपने इसमें कोई भी मीडियम डाला और उसको फॉर्मेंट किया फिर आपको इसको बाहर निकालना पड़ेगा पूरे को टेस्ट किया कि प्रॉपर हुआ है उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन के लिए एक नेक्स्ट वेसल में ऐड करोगे फिर आप निकालोगे उसको टेस्ट करोगे फिर से एक नई में आपको शिपिंग करना पड़ेगा मींस इसको पूरा खाली करोगे इसको भी पूरा खाली करोगे ब्लेंडिंग फिर इसमें से निकाला फिर इसमें ऐड किया फिर इसमें से निकाला फिर इसमें ऐड किया और हो सकता है सेंसिस और सारी जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक ही वेसल में होता हो तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा फॉर्मेशन के बाद इसको खाली करेंगे फिर इसमें दोबारा ऐड करेंगे तो दैट इज बैच फेड प्रोसेस तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े से डिफरेंसेस यहाँ पे बताना चाहूंगी दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं बैच प्रोसेस में और कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले टाइप ऑफ मटेरियल बैच प्रोसेस में इट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल जो कि फ्लो नहीं हो सकते और ये बैच फ्लो में इजीली हो जाते हैं बैच प्रोसेस में कॉन्टीन्यूस में जो फ्लोइंग मटीरियल है उनको हम ज्यादातर यूज करते हैं आ, ताकि वो एक से दूसरे में इजिली ट्रांसफर हो पाए इंस्टॉलेशन साइज ये काफी बड़े बैच वाले काफी लार्ज इंस्टॉलेशन होती हैं काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट और लैंड इसके लिए चाहिए कॉन्टीन्यूस वाले काफी छोटे छोटे इंस्टॉलेशन होती हैं जो लैंड को और इंस्टॉलेशन को सेव कर लेता है रिएक्टर की बात करें चेंज अकर इन द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल ओवर टाइम जो मटेरियल की कंसंट्रेशन है उसमें चेंज आता जाता है टाइम टू टाइम इसमें क्या होता है लोकेशन कंडीशन आर कॉन्स्टेंट ओवर टाइम तो हर एक जो कंडीशन है उसको हर एक वेसल में कांस्टेंट रखा जाता है तो ज्यादा चेंज नहीं आने दिया जाता फीडिंग रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल्स आर फेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन पहले ही आपको उसको भरना पड़ेगा रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको उसको फिल करना पड़ेगा फिर फर्मेंटेशन स्टार्ट होगी यहाँ पे क्या होता है कि वो फर्मेंटेशन कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और पीछे से जो भी आप बैच है या आप जो भी मीडियम है उसको एड करते रहोगे फर्मेंटेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वहां पे एंड कंट्रोल इन द सेट ऑफ एक्शन इसमें क्या होता है सिंपल कंट्रोल है क्योंकि एक बार में आपको ऐड करना है इजी कंट्रोल है 
कंट्रोल करना पीएच को प्रेशर को बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन कॉन्टीन्यूस वाली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ऑटोमेटेड कंट्रोल इसमें यूज किए जाते हैं कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग वेसल्स होती हैं तो कंट्रोल <coughs> जो है मेटीरियल्स के फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट करता है कितनी फास्ट जो है वो फ्लो आ रहा है कितनी स्लो कर रहा है तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बैच फेड फॉर्मेंटेशन एंड कॉन्टीन्यूस फॉर्मेंटेशन प्रोसेसेस तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू एवरीवन